Gracias, Andrés. <ríe> Nos está escuchando. Gracias. Este, bien, como... A ver... Como les, perdón, como les estaba diciendo, los que están desde Facebook, recuerden que para que sus comentarios se vean en el chat, esperen porque no me veo otra vez, eh, acá, en el chat que está acá, tienen que hacer clic en el video, ahí se les va a abrir la pantalla y ahí van a poder comentar y sus comentarios deberían poder verse ahí o por lo menos me van a llegar a mí. Porque si no, no se quedan perdidos. O sea, yo lo abrí para poder ver si alguien dejaba comentarios en la publicación. Pero este, no me los pasa al chat de al lado. Igual, todos los comentarios que vaya recibiendo estén o no estén en el chat, los voy a leer. Vamos a iniciar en Instagram. Perfecto. A ver si ya inició. Si no inició, yo, a veces es como que está así como que... ¡Ay! ¿Cómo están los de Instagram? Bienvenidos. Siempre me olvido de iniciar Instagram. Bueno, Andrés, ¿cómo va? León. Buenas noches, Amaris y compas. Andrés nos dice, hola, soy nuevo. Birdy mm. <ríe> Peck, no se escucha. Ahora se tiene que escuchar. Ahora sí. Si no, este, eh, puede que sea un problema del audio. Igual te voy a contestar por si acaso. Vamos a ponerte ahora, ¿sí? Bien, 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 bien. Voy a estar atenta a los chats. Y el otro es este. Ahí, ¿cómo están? Bienvenidos. José, Leandro, bienvenido. Alejandro, ¿cómo va? Karen, ¿cómo estás? ¿Te cambiaste el nombre? ¿Ciudad Inversa? ¿O oh, me estás hablando desde una página? ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a leer, tenemos el segundo capítulo de una novela que estamos escribiendo en conjunto con los chicos del taller. Tenemos el segundo capítulo y ustedes van a tener que adivinar quién escribió ese segundo capítulo. Una vez que terminemos de leer ese segundo capítulo, lo que vamos a hacer es que esta persona tiene que escoger a otra persona para que sea... Eh, arme para, lo, para atrás toda la frase. Una vez que leamos el segundo capítulo, quien lo escribió va a tener que escoger a una persona para que escriba el tercer capítulo. También tenemos un montón de ejercicios. Leandro, te hago una consulta por Chevalier. Eh, Leandro estuvo trabajando el capítulo. Eh, ¿Querés mandarme lo que corregiste ya o continuamos desde donde dejamos? ¿Estuviste trabajando? ¿Qué querés que hagamos? Bien, a ver, a ver, a ver, acá estoy, vamos a taller literario. Recuerden, yo igual todavía tengo los otros mails, pero recuerden que todo me lo tienen que enviar a tallerliterario, a, a, arroba, gmail .com. Tengo algunos también en amarizambar.com, por supuesto también lo vamos a leer. Bien, vamos a leer entonces el capítulo 2. Yo lo que voy a empezar a hacer... Este, fui y me preparé tinta específicamente para esto. Eh, antes en el taller lo que hacía era imprimir, eh, imprimir lo que iba a leer. Porque de esa forma a mí me permite hacer una corrección mucho más agilizada que tener que pausar, escribir. Voy marcando lo que después hay que hablar y ya está. El problema con este tipo de correcciones es que la devolución es más lenta en el sentido de que cuando yo les mando el archivo es mucho más lento. Vamos viendo texto a texto cómo trabajarlo. Si hay textos por ahí que hay muchas cosas a que, a, para marcar, perdón, por ahí conviene sí hacerlo directamente en, este, en la computadora. Si hay poquitas cosas, como generalmente pasa, directamente subrayo, toman nota y yo después le, les envío lo que haya que enviar. Igual recuerden que la, la corrección más importante se hace acá. Este, en el vivo. Después yo les mando la corrección si hay por ahí rimas o alguna palabrita o algo así, pero este... Estas son las hojas. ¿Qué es esto? No sé si todavía imprimo. Sí. Este, así que bueno, voy a hacer eso porque de esa forma podemos agilizar mucho la corrección y no la pauso tanto. En el caso de que alguien no esté de acuerdo con que este... 
lo imprima, me dice. Yo igual esto... En algún momento, cuando había así gente que estaba más cerca, hoy, rep, hoy la verdad que están de todos lados en el taller, este, yo les hacía llegar las hojas. Este, que igual, eh, antes era como más riguroso, más riguroso igual para marcar, es verdad. Así que vamos a imprimir este segundo capítulo. Porque además van a notar que mi lectura yo leo mejor incluso. Después lo dejé de hacer porque en ese momento era demasiado rigurosa con la corrección, entonces había demasiadas cosas y eso terminaba haciendo, o sea, pausaba igual todo y era como que después enviarles esa corrección por mail era, para mí era un, <risa> era mucho trabajo, pero tenía que pasar un montón de cosas, un montón de cosas y demás. Bien, esperen que yo lo voy a agrandar, ahora me doy cuenta que no tengo mis anteojos. Vamos a poner una letra 14. Ahí, voy a buscar mis anteojos. ¿Cómo están los de Instagram? Bienvenidos. Ahí está. Ahora sí. Bien. Son seis páginas. Vamos a ver cómo va. Igual yo eh, le agrandé bastante la letra. Y yo tenía... Muy bien. ¿Cómo va, Julio? Bienvenido. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, Amaris y compañeros. Yo te lo envié hace cinco días. Perfecto. Leemos eso que me enviaste entonces. Este, leo, lo, leo lo último que me enviaste. Bien, perfecto. Vamos a ver que no haya ningún otro mensaje que no haya leído. Perfecto. Bien. Hola. Soy Mari. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. Eres nueva por aquí, así que puedes presentarte, contanos si ya escribí, si querés empezar a escribir, eh, qué te gustaría trabajar en el taller, eh, si tienes algún proyecto, cómo te podemos ayudar en el taller. Perfecto. Germ, ¿cómo va? Bienvenido o bienvenida. Yo con algunos nombres tengo problema. Bienvenida, Gem. ¿Cómo va? Perfecto. Bien, vamos a sacar esto acá. Vamos a empezar a leer. Entonces, tenemos bastante gente nueva, me alegra. Entonces, les cuento. Esto que vamos a leer es una novela que estamos escribiendo en conjunto con los participantes del taller. Cada participante escribe un capítulo. El que escribe, un capi el que escribe el capítulo... Elige quién escribe el segundo. Y se nos ocurrió no decir quién fue el elegido, sino que al leer el texto tienen que, esco tienen que escoger, no, tienen que adivinar quién lo escribió. Esto para ir viendo si van reconociendo el estilo de sus compañeros y también un poco para esto de reconocer de que cada autor tiene su estilo y a ver si lo encontramos. Mari, me gustaría aprender y ordenar el discurso. Me gusta la idea de escuchar por ahora para después trabajar en escritura creativa. Muy bien, muchacha, bienvenida. Bien, esta es una historia de fantasía. Capítulo 2. Desde el infierno. En el valle oscuro, encerrado entre las montañas madrinas, se esconde camuflada por hiedras venenosas la madriguera de Ágaros, un duque infernal encargado de guardar las siete llaves que cierran a cada una de las nueve puertas doradas del mismo averno. Al final de un negro y angosto pasillo se amplía una cámara circular de paredes astilladas y salpicadas de sangre podrida. La sierra, un cielo ardiente del cual caen pequeñas brasas que se apagan en el lago verdoso del centro de la sala. Así se crea un ambiente 
ambiente de niebla, nauseabunda, que provoca vómito a cualquiera que pudiera aventurarse a llegar allí. De las aguas emergen unas enormes fauces dentadas, ojos amarillos y escamas bronceadas. Es el feroz cocodrilo de ágaros que responde al llamado de su amo. Este se encuentra al final de una escalinata de siete peldaños, sentado en un trono hecho de roídos huesos humanos, sosteniendo a su halcón en la mano izquierda. Con la derecha sacude su báculo y emite una furia descontrolada, provocando un terremoto que mueve las montañas y las brasas caen más encendidas, creando un reguero de chispas parecidas a los juegos de artificios. Este horrible y viejo diablo, surcado de múltiples arrugas y pliegues de piel des descarnada, hierve de ira porque a pesar de estar al mando de 30 legiones de demonios, miles de ellos, alados y despiadados, aún no puede lograr su cometido, que es apoderarse de abracadabra y los poderes mágicos que allí cohabitan. Hace decenios, hace decenios que lo intenta de una u de otra manera. Otorgó poderes y títulos a mundanos que lo, invocaban, lo invocan. Enseñó todas las lenguas a gnomos y trolls que se le asocian para conjurar artilugios diabólicos. Convocó a princesas infernales para enviarles a seducir magos y arcanos. Casualmente, anoche envió sus diablos a la ciudad de Luz y volvieron todos mutilados, aullando y sangrando. Nada con resultados efectivos, por lo que está perdiendo la paciencia. Ya lo cansa la vida tan pasiva de estar muy cómodo en su, en su recámara, viendo arder su propio infierno sin más atractivo que algún que alguno que otro grito de humeantes que caen vencidos en su lago de muerte. Quiere moverse, explorar otras realidades, sacudir su monotonía de viejo enmohecido por los años de encierro, poner en, man en marcha sus múltiples facultades que están oxidadas por el poco uso. Tres siglos ya son demasiados, es hora de que el mundo de arriba me recuerde exclama con su voz de trueno que hace eco en aquel agujero pestilente. Cuando el cocodrilo llega hasta sus pies, se encarna sobre el lomo escamado y emite un gruñido de mando. El siniestro bicho se mueve muy lentamente sobre sus garras cortas, balanceando la pesada carga para deslizarse hasta la pared este de la caverna y desvanecerse en ella. ¿Cómo vas? Bienvenido, muchacho. Ah, saludo ahí en Instagram. <risa> Algo más pasa por el otro lado de las montañas. En una galería muy diferente, en el séptimo piso de la torre aguja ubicada en el centro de Abracadabra, que esta noche refulgue más que nunca, victoriosa y segura, bajo la guardia de tantos soldados y criaturas dispuestas a defenderla hasta morir. El piso de la sala es de mármol dorado y las paredes parecen de papel acerado. El techo es una bóveda puntiaguda muy alta, con grandes ventanales por donde se cuelan las nubes y de ellas emergen pequeñas estrellas fugaces que iluminan el ambiente. Los siete primeros del reino, los generales y el renovado conquistador están reunidos nuevamente formados en un óvalo alargado, mirándose las caras unos a otros. Los rodean las familias de cada uno de los primeros y los soldados del ejército sitiador. Esto no es un ambiente muy pacífico, porque los animales rugen y los soldados ajustan las empuñadoras, empuñaduras de sus armas a cada momento. Pero todos entienden que deben esforzarse porque un enemigo en común quiere desmarlos o eliminarlos, y deben trazar estrategias para hacerle frente. El conquistador, con sus aires de grandeza muy intensificados, es el que rompe el hielo cuando un paso adelante, dando un paso adelan adelante, dirigiéndose a los siete para plantear. ¿Alguien de ustedes sabe quién es el aberrante enemigo de esta mandado que está, perdón? ¿Alguien, ¿Alguien de ustedes sabe quién es el aberrante enemigo que está mandando esas atrocidades a atacarnos? 
Taramis, el druida, séptimo en el reino, moviliza su purpulenta embestidura de plata, con sus brazos gruesos cruzados sobre el pecho, parándose junto al frente de Árbego Cierzo, al cual rebasa por una cabeza y media, con la expresión de un guerrero arcaico. Si lo supiéramos, ya lo habríamos desterrado o eliminado. Sentencia el bruto, y un búho blanco de ojos llameantes chilla cuando se apoya en su hombro derecho. En el mismo instante a la defensiva, Lisandro y Jorgelino se acomodan escoltando al conquistador. Este les hace una seña y bajan sus armas. Suponemos que es algún aliado de Lucifer, agrega solemnemente el mago Serum, tercero en el reino, envuelto en una toga violeta, mientras acomoda hacia su, atrás su largo y blanco cabello para que una hada rosada se lo peine. Tal vez invocado por algún traidor, sugiere girando lentamente para mirar a los ojos de cada uno en, búsqueda, en busca de indicios. ¿Más traidores? replica Arbe Gocierzo. Creía que ya estaban todos muertos, al menos los que descubrí entre mi gente. ¿Podrá ser alguno de ustedes? Cuestiona mostrando el colgante estrella, obsequio de la primera. No necesariamente, se arriesga a decir Odilia, la alquimista, cuarta en el reino y dueña de una belleza extrema que hace temblar a más de un general. Más allá de esta ciudad, hay cinco reinos muy diferentes, donde habitan seres de otras especies con dones y capacidades diversas que casualmente usted ha conquistado y dejado de lado por encariñarse demasiado con esta ciudad. Mientras habla, camina dando vueltas frente a todos, seguida por una serpiente que se encarama en ella rodeándola. Eh, me, camina dando vuelta frente a todos, seguida por una serpiente que se encarama en ella rodeándola, marcando sus curvas hasta acomodarse en sus hombros y silba con su lengua bífida. Ella la acaricia para calmarla cuando se detiene en medio del óvalo para extasiarse con los su suspiros que provoca. Estoy to totalmente de acuerdo, interviene Bastion montan montado en cólera flotando hacia la primera y sosteniendo en un brazo a su camaleón que en ese momento se ha puesto muy rojo. Pero no es totalmente su culpa, señor conquistador. Usted solo ha sido endulzado con un caramelito que no puede soltar y lo distrae demasiado. Así Diabulia es la única que está sentada en un almadol flotante, muy calmada, acariciando a su gato, sin percatarse siquiera de que se la acuse. Su reciente transformación le otorgó indiferencia, algo de resentimiento tal vez, por lo que no le importan ya los problemas de los demás. Nada está sobre su poder y eso le basta. El camaleón intuye el enojo del amo y adquiere un tono todavía más rojo, llegando a parecer encendido en llamas. Alza su cresta en señal de ataque y dirige sus ojos móviles hacia el gato de Asidia, apuntándole con su lengua venenosa. El felino solo gruñe y le muestra los dientes afilados. Me encanta cómo va construyendo el mundo y cómo le, les da el camaleón, la serpiente, el hada. Les recuerdo que no estamos acá para abrir guerra entre nosotros, interrumpe Ábrego que se siente algo turbado ante las declaraciones de los mágicos porque sabe que algo de razón tienen. Se sorprende él mismo de su actitud, no se ha dado cuenta de que, de que se acostumbra a su nueva condición y a esta, a esta ciudad luz que le propone tantos placeres inagotables. Se siente realmente atraído por todo lo mágico que ahí fluye en forma permanente y ha descuidado de su asistencia a los demás reinos. Quizás desde algunos de ellos se esté urgiendo este ataque masivo de fuerzas poderosas que van más allá de su entendimiento. Es evidente que estas fuerzas oscuras son demasiado peligrosas y devastadoras para que nosotros los mundanos podamos combatirlas. Pero creía que ustedes tendrían las mejores armas entre ellos y sin embargo, mis generales afirman que huyeron en el momento crucial. Ya estoy siendo cuestionado, ahora exijo que se me explique cuál fue su estrategia. Es Ignia la que interviene erizando las escama, escamas 
tornasoladas y encendiendo sus ojos verdes al tiempo que acomoda en su cintura el bolso de piel donde brilla un huevo blanco salpicado de lunares fulgurantes. Usted mismo lo ha dicho, son fuerzas oscuras que nosotros los primeros en el reino no manejamos y menos aún los subalternos y aprendices. Nuestros poderes no están hechos para dañar sin necesidad ni con fines violentos. No conocemos armas tan poderosas que solo se inspiran en hacer el mal. Podemos solo afirmar a las aclaras, podemos solo afirmar a las aclaras, perdón, podemos solo afirmar a las claras que esto es tarea de un enviado del infierno, aunque no sabemos quién con certeza. Ellos son muchos y saben esconderse de mil maneras. Eso hace difícil predecir su ataque y mucho más combatirlo. Pero tiene que haber una forma, insiste Lisandro. Si aunamos armas y fuerzas, diseñar nuestras estrategias de enfrentamiento para protegernos y estar prevenidos. Ustedes son mágicos, agrega Jorgelino. Deben conocer algo más que se pueda hacer con todos esos trucos que conocen. Conocemos, afirma la niromante, que había permanecido callada solo escuchando, pero es muy peligroso y seguro costará la vida de muchos. Y hasta ahí el capítulo 2. Me encantó, me encantó cómo, cómo construyó el mundo, cómo tomó el mundo anterior y le, le fue agregando, pero sin, este, sin irse así como, bueno, este es otro mundo. Me encantó, me encantó el, el, el hada que le peinaba el, el pelo al mago. Este, y las mascotas de, este, de los personajes la mascota de los personajes creo que la niromante no tenía una mascota este, hay que darle una mascota a la niromante <risa> no, me encantó me encantó, me encantó, me encantó además este, va avanzando va avanzando y va bien, consistente bien, 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 bien a ver si, a ver ¿Quién escribió este capítulo? A mí me sorprendió. A mí me dijo, ay, me costó, que no sé, que le di vueltas, que me pasó esto, que me pasó lo otro. Este, como, como, ¿cómo se dice? Este, como pez en el agua se movió. Casimiro, ¿cómo va? Bienvenido. Mari, me gusta aprender. Ah, la leímos a Mari muy bien. Ah, Adriana, ¿cómo va? Bienvenida. Aime, hola, ya entré al Facebook. ¿Cómo va? Aime, bienvenida. Andrés dice, me gustó. A ver, a ver, a ver. Agustín, ya era hora de que apareciera usted. ¿Cómo está, señor Agustín? Bienvenido. Le Leandro, fíjate que dice corrección 2. Ok. José, saludos, ¿cómo va? Bienvenido. Este, Agustín, hola, muy bueno, dice Leandro. Agustín, le tocará el tercer capítulo dar la mascota. Sí, 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 sí. Yo creo que fue una chica, pero no sé quién. Bien, Agustín dice que fue una mujer quien, este, dijo, eh, quien escribió el capítulo. Leandro dice que fue Griselda. Gabriel dice que fue Leandro. Acá se, se están apuntando, tipo los Spider-Man, se están apuntando. Leandro dice que fue Grise, Gabriel dice que fue Leandro. A ver, a ver, a ver. Agustín, descansando y preparando mi otro viaje. Contanos cómo van resultando esos viajes, a dónde has ido, qué has hecho. Hoy, este, hoy salí con una amiga este, y había unos chicos que venían de Córdoba, y este, mochileros. Y vendían este, cositas de alambre con saumerios. ¿eh? Es una araña, está buenísima. A ver, porque no se ve la pantalla. Ahí está mi arañita. Ahí está. Este, bien. ¿Cómo va, Nico? Bienvenido. Ordenar. Ahora sí, imagino. Me gustó mucho la descripción de los personajes. Hermoso, dice Adriana. Nicolás, buenas noches de viernes. ¿Cómo va? ¿Vieron el ejercicio que dejé hoy? Hoy cumplí, hoy cumplí. Dejé un ejercicio de escritura un día viernes, sino un sábado. Este... 
Bien. Ah, les cuento, les cuento. Les voy a mostrar, voy a ser buena. Voy a ser buena y les voy a mostrar algo porque la ansiedad me gana. Yo sé que tengo que esperar. O, o no, no sé. Mm, no, les voy a mostrar otra cosa. O no sé. Mm, ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Bueno, nada, ¿saben qué? Estoy con un nuevo proyecto. Este... Y estoy ofreciendo unos cuadernitos, porque este proyecto me cuesta. Entonces, tengo unos cuadernitos de Kixune. Por ahora solamente puede ser en Argentina. También hay unas agendas. Este, así que, igual eh, ya para cuando se abra del todo este proyecto que tengo. Que bueno, es el cómic de Kixune. Eso sí lo cuento. Ah, pero se van a sorprender cuando vean lo que es el cómic. No, no les cuento más, no les cuento más. Pero bueno, este, ya cuando se lance el proyecto, sí voy a abrir la opción de si quieren donar, si quieren aportar, este, es totalmente bienvenido. Y ahí creo que ya se puede hacer desde, aunque no estén en Argentina, también se puede hacer. Por ahora no, este, por ahora yo ya eh, cuando estaba el cómic, hace un año atrás, estaba el cómic, eh, algunos de ustedes también habían este, donado esa plata a la guarde este, para cuando se retomara el, el, este, el cómic. Y bueno, por ahora vamos con eso. Ya cuando se lance el cómic abrimos la opción de donaciones para quien quiera este, y pueda y lo desee. Esto es sin compromiso, no es que voy a fijarme quién donó para... Ay, te leo o no te leo, te corrijo. No, 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 saben que esto no es así. Este, Andrés dice, para mí fue Aime. Bueno, podemos decir que dos personas la pegaron y no digo más. Inverso. Hola, hola, saludos desde México. ¿Cómo va? Bienvenido o bienvenida. Cuéntenos cómo es nuevo y también tenemos aquí gente nueva en Facebook. Eh, Casimiro y Birdi y también Gem. Cuenten, perdón, Gem, este... Yo te, te saludé, ¿no? Sí, Gem, es verdad, tuve que... Perdón, yo a veces me confundo, si ¿es niño o es niña? <ríe> y Gem, este... Preséntense, cuéntenos si este, ya están escribiendo, si van a empezar a escribir, qué les gustaría escribir, qué ideas tienen, si tienen algún proyecto y demás. Nicolás, voto por Aime, yo también. Nicolás también vota por Aime. Díganme... ¿Quiénes están interesados? Así vamos guardando esta información. Este, ¿Quiénes están interesados en este proyecto? ¿Sí? Es una novela que estamos haciendo en conjunto. Cada uno tiene que escribir un capítulo. A ver si tengo... Esto lo guardo acá en el drive que compartimos del taller literario. Pero no es este. Acá está, taller literario. Um, nuevo Excel Díganme, aunque ya me hayan dicho Díganme quiénes están interesados Este Vamos a ver Debbie fue la primera ah, No voy a decir quién fue la segunda Ahí está, muy bien. Bueno, por ahora dos votaron por Aime. Este, han votado también por Grise. Ya sabemos que es una chica, así que Aime o Grise. Mientras tanto voy buscando... Este, el capítulo... Pa, pa, pa. Lean, tengo cruce de reinos y eh, acá está, corrección 2, Chevalier. Muy bien. Esto me lo voy a dejar para después marcar algunas cosas. Lo que también voy armando, después voy a volver a ver este video. Y lo que voy a armar es el perfil de los personajes, los, o sea, el nombre, que, que, que si es Niromand, es alquimista, qué, qué lugar ocupa. Eh, y bueno, en este caso si tienen mascotas y demás. Este, así también tiene una guía el que le toque el capítulo. Vamos a ponerlo en Ariel 14. 
<ríe> yo estoy un poco ciega. Este... A ver, muchacho, era desde el capítulo... Acá, luego del almuerzo Selene, Lorana, Sif y Luce se reunieron en la sala. Desde ahí tenemos que leer, ¿correcto? Que era todo el tema de Laura y demás. Eh, lean lo que me comentó, después es como que, bueno, el tema de Laura es como que se ve ahí, después no se sigue viendo eh, y, y lo sacó. Estas cosas suelen pasar, no sé, lean si fue lo que te pasó, pero... Eh, es algo que suele pasar más cuando se escribe novela, donde se agregan elementos que en ese momento nos copamos y, y le damos mucha fuerza y mucha descripción y mucha, mucha información y mucha potencia, este, mucha importancia, y después no juega ningún papel. Eh, mi recomendación es que, eh, o sea, este texto de Chevalier ya está bastante avanzado, entonces se sabe qué lugar ocupa o no el tema de Laura. Pero lo que recomiendo es que, mientras escriben el texto, eviten borrar y sacar todas las cosas posibles. Y todo lo que sacan, todo lo que borran, se corta y se pega en un archivo que sea, no sé, partes sacadas, capítulos borrados. No borren nada de forma definitiva, no tiren nada. ¿Por qué? Porque ponele que el, el tema de Laura... Este, ahora no es importante, pero ponele que, no sé, a mitad de la novela decís, ah, acá podría, y todo lo que ya trabajaste, todo lo que construiste, por ahí lo perdiste. Entonces conviene tenerlo guardado, ¿sí? Eh, no descarten nada. Si se les ocurrió esa idea, por algo es. Por ahí se adelantó la idea. A mí me ha pasado muchas veces que se me ocurre un personaje y es como que el personaje no tiene nada, nada que hacer ahí, y después el personaje termina cerrando la historia. ¿No? Y era como, resultó sumamente importante para, para la historia. José, un abrazo. Un abrazo también para vos, José. Eh, si me están viendo desde YouTube, desde Twitch o desde Instagram, sepan que eh, si se pasan a, a Facebook es mucho, es mucho más dinámico. Este, sé que algunos no tienen Facebook, sé que hay otros por ahí no tienen YouTube, igual ahora en YouTube y Twitch no hay nadie, pero este, sepan que en Facebook es mucho más dinámico. Yo les voy a pasar la página desde donde estamos eh, en Facebook. Y los que me están escribiendo por aquí también, si se quieren pasar, muchos están escribiendo... Nelson, Agustín, Gabriel, están escribiendo desde mi Facebook personal. Pueden hacerlo, pero si se pasan al Facebook post, o sea, al Facebook página donde se hace el taller, sus mensajes se van a ver eh, y va a ser una interacción, interacción oh, mucho más dinámica. Yo les copio el link, le dan clic a ese link y van directamente al video principal. Igual no molesta si se quieren quedar en el Facebook de ahí, no molesta, yo igual los leo. Nelson Cruz, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches desde New Jersey. Ah, cada vez nos vamos más lejos. Bueno, Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido. Conta, ¿no? Escribiré poemas. Perfecto. Acá en el taller, de mi parte, no sé corregir poemas, pero la poesía es súper bienvenida. Generalmente lo que hacemos es leerla al inicio del taller. Leemos poemas este, y siempre alguien tiene algo para aportar, algo para opinar o siempre aparece alguien que sabe de poesía y puede dar este, alguna evolución eh, más a modo de corrección, ¿no? Agustín nos cuenta. Viajar por Santa Fe fue lindo, pero no pude viciar, visitar los lugares que quería y lo cancelé para comprarme una bici y poder ir en bici para todos lados. Bien. Mi sobrina de 10 años se puso a dibujar y a escribir su propio cómic y como que ya antes... Era mi favorita, ahora no le gana a nadie. Bueno, si quiere compartirlo, adelante. Este, yo más que encantada de, de compartirlo en mis páginas, si ella quiere compartir su cómic. Leandro, yo estoy interesado. Juro que lo hice lo mejor que pude la corrección. No pasa nada. Si sí, era eso, perfecto. Agustín, ¿se ve tildada la cámara o solo me pasa a mí? A ver... Porque a veces falla lo que es la transmisión. Esperen que voy a darle play.
A ver, desde acá. No, yo lo que yo veo bastante fluido. Ahora me fijo en el Facebook, este, que a ver que me lo actualice, porque es como que me pone. Ya ahí se acomoda. Ah, listo. Sí, a veces como que queda medio. Como que no sé qué onda. Este, bien. Ah, a ver, a ver, Grise, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, me saluda Grise. Ay, me. ¿Ya es en la página correcta? Sí, sí. Vos estás desde el Facebook, desde la página, digamos, la página del taller. Pasa que fue mi error ponerle a Mari Zambar a la página. <risa> Eh, Aime, Grise, Nico, Andrés, este, Adriana, están todos desde la página correcta. No es que esté mal que compartan desde, eh, que, que escriban en el otro Facebook, no, 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 para nada. Pero sus comentarios no se ven eh, y eso nada más. Después no me molesta a mí. Eh, bien, vamos entonces con el texto de Leandro, entonces desde acá Ay. archivo imprimí, yo me había separado una carpetita para ustedes ahora la porque también lo que está bueno es si están haciendo una novela eh, por ejemplo, hay ciertos elementos de la novela que en, 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 el, en el momento en que se está leyendo es un elemento que todavía está como medio que no va ni viene. Entonces, a como avance la novela hay que ver qué pasa con ese elemento. Entonces, está bueno también el tener las páginas a mano y yo me voy marcando todo lo que hay que ver después, ¿no? Vamos a marcar eso con rosa. Todos los elementos que a mí me parezcan o que ustedes me digan, estate atenta con este elemento para el futuro, lo vamos a marcar con rosa. O oh, lo imprimí con... Bueno, vamos a usarlo así. Pásenme a chica mucho la letra. Entonces, este, por ejemplo, no sé, el, el tema del aura. Bueno, me lo marco para ver dónde se, se ve. Y con naranja después, sí, eso es importante, más cuando escriben fantasía, todo lo que es la información del mundo, ¿sí? Así que vamos a prepararnos. Eh, yo también escribo fantasía y a mí eh, me sirve mucho para ordenar y ver qué está bien en su lugar y bueno, no lo puedo decir, qué está bien en su lugar y qué no. Marcar, por ejemplo, la información de los personajes que se puede dar la información directa o indirecta, la información del mundo, que puede ser directa o indirecta, y después, bueno, otras cosas que quiera rever. Así que, vamos. Acá estás, Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a ver si no dejaron ningún mensaje. Bien. Muchas gracias por las estrellas, Agus. Bien. Eh, era el capítulo... Ya no recuerdo. Capítulo 4, parte 2. Es una historia de fantasía. Los personajes... Hay un personaje, Lucio, que es el protagonista. Eh, Lucio es entrenado para ser un guerrero, un chevalier. Que es como un guerrero mago. El problema es que en la prueba donde dicen si los van a admitir o no, o quiénes quedan, mueren todos menos él. Entonces está en duda de que, qué onda con este personaje, si es bueno, si no es malo. Eh, hay un elemento importante en la novela que es que él no tiene apellido. Y al no tener apellido, la magia no puede influir sobre él. Entonces es como algo que él tiene a favor. Eh, y ahora lo que estaban haciendo es entrenarlo. Acá en este, en este mundo hay nigromantes y como que están en duda de si él es un nigromante o no es un nigromante. Si es un nigromante sería el malo, si no, sería una persona que no es nigromante. Todavía no se sabe. Mm. 